Har du fisk, August? Nej! Oh, hej, första okay. borren! Åh, oh, gris! Dunkar i botten. Fyra gånger ska det vara. Oh. Komma. Oj! Fäll, August! Tjena på er alla storfiskare. Nu så har äntligen det riktiga varje vintern tagit sig här till Småländska höglandet där jag och August bor. Ja! Ja! Vi har väntat på isen väldigt länge. Men nu så tror vi att den är här. Vi har tagit August, gris och mobil här bak. Kört långt ut i skogen till en liten göl där vi tror att isen kan hålla. Men vi är absolut inte säkra på det. Så vad är planen idag August? Vi ska ju försöka lura de randiga riddarna, alltså Abborre idag, är tanken. Så eh, vi får se, jag har goda känslor av det här men det har jag haft förr och då har det gått sådär. Så att ja. vi får se hur det går. Vi får se om vi kommer ut, det har varit minusgrader rätt länge men det har varit kalla minusgrader. Ja, alltså så här, eh, kalla minusgrader ja. Fem. <laughs> 5-8 minus har det varit nu i några dagar ja. så det är liksom förmodligen inte jättetjock is Men jag och August har hyfsat bra erfarenhet av vad man kan gå ut på för isar så ja. förmodligen till och inte i Men vi har ju såklart isdubbar ja, med ja, oss Så vi tar väl våra grejer här och går igenom skogen ner till Gärlan här Så för vi, vi kan inte bärga oss vi måste, Nej jag kan inte vänta längre nu Vi måste bara ut på isen nu börjar vi närma oss den här lilla skogsgörlen här. Och det är lite snö på isen, men den ser ut att kunna hålla. Men vi alla isfiskare vet ju att skenet kan ju bedra. Det kan ju vara riktigt dålig is under snön också. Här ser ni en riktig viking med yxan i högsta hugg. Vi ska kolla om isen håller. Om den inte gör det, ja då får vi väl bryta upp isen med den här bettanbåten här. <laughs> som jag har lagt här. Så vi får se. Vi löser det på något vis. På något sätt är det fisk i alla fall. Den stora stunden är kommen August. Vi ska kolla istjockleken här. Och jag kan säga så här att jag tror inte vi kommer ner här utan vi måste liksom försöka komma ut. Och då är det ju bara frågan, brister det igenom innan man kommer ut? Det är ju lite sump här i kanten. Det är det som är lurigt. Kolla här. Ja, det är det. Så tjockt var den här liksom. Ja, ja, där, ja där, där var den i alla fall lite bra. Den lite bra. Way! Way! Där kom vi ut i alla fall. Vi kommer ut. Eh. Ska du hacka upp lite här? För vi att hackar upp och ser. Ja, ja. ja, ja. Den, är, den är helt okej. Okay. Vad har vi varit på, Edwin? Ja, det har vi. Och sägs. Han är nog eh, sju nästan. Sex, sex kanske sju. Så bara vi är försiktiga när vi går in och går ut här. Ja, det är där den eh. luriga punkten är. Men det värsta som kan hända är att man blir blöt om fötterna. Det liksom inte djupt ja. och så. Nej. Så nu är det bara att gå ut här och börja pimpla. Vi har hela den här gölen och fiska av här August. Det här ska bli yes. riktigt skoj. Och i såna här små gölar kan det faktiskt finnas riktigt stora abborrar. Tror du eller ej. Gölen här är ungefär... 7-8 meter djup i mitten så vi har ett väldigt bra djup och fina kanter ner här och det tror jag kan vara bra att fiska på de kanterna och få abborren att hugga. Tänker att jag börjar här på den snygga branta kanten här där det kanske går från 0 till 4 meter ganska snabbt då. Ja, ja. Ja, då ska vi ta fram gearet här. I den här gölen och i många andra gölar så går det väldigt mycket jädda bland abborrarna. Därför har jag satt på en liten florkarbontafs här, typ 0,40 eller något sånt där, 0,45. Bara för att slippa bli av med pirken varje gång du hugger en jädda och för att skona jäddorna så inte de har fullt av pirkar i köften. Ett tips! Ja, kör vi på en maggot där på taffskroken som du har där under pirken. Med och massa puckar och maggot och alla möjliga grejer där. Ja, släpper vi ner till botten. Här har vi nått botten, drar man upp, sitter vi bara och väntar lite, rycker lite då och då för att locka abborren till hugg. Men ofta så brukar de hugga när man rycker på lite så här och stanna lite emellan. Har jag rätt Edwin tror du? Jag tror att du har rätt August. Den har bara köra på nu så kommer nog första abborren snart. Det får vi hoppas. De vi finns hoppas. här. De, de finns, finns här. Upp med ett pimpelspö. Ska vi sätta på en sån här pimpelpirk här på. Så, nu har jag knutit på pirken här och sen under pirken har jag som två länkar, en liten kedja kan man säga. Och sen har jag en sån här pimpelkrok på storlek 14 typ, så det är en väldigt liten krok som man bara lätt kan få in i munnen. Så då bara släppa ner till botten och pimpla som August sa. Se om det är några hemma. Vad sjukt det känns att pimpla, jag har inte varit ute på is på två år och jag har nog inte pimplat på typ två och ett halvt. Men det känns jätteovant, jag som pimplat så mycket förr. Har du fisk August? Nej! Hey! Oh, hey, första fisk. abborren! Första lilla börren! Nice August, ja. då har du hittat abborren här. Nu kommer jag att borra ett hål typ där, typ två centimeter från ditt och ta dina abborren. Precis, precis. 
Ja, och Edwin har ju tävlat ganska mycket i fiske innan, så vi är ju lite tävlingsriktade på det här. Ja. Ingen fisk där. Då är det bara att gå vidare. Bara nya hål ända tills man hittar fisken. Där borta är jag just och går, så går jag lite längre in här. Då är det bara att borra på. Lite djupare hål. Dunkar i botten. Fyra gånger ska det vara. Då har man börsat upp med som är sump så att då kommer borrarna så den bara hålla stilla ett tag. Mackar dem på. Jag sa ju det! Jag sa ju det! Första pimpelborren på alldeles för länge egentligen. Kul! Kolla bara! Han är arg! Han är arg igen. Liten fin! Ja, det här var riktigt kul. Nu gäller det att släppa ner fort igen så att man kan hålla upp om det är ett litet stim här. Kan man ta flera i samma hål? Den här lägger vi i din lilla hink här, August. Så fan vila lite där. Ändå bara att fiska på här nu. Nästa här bakom dig här. Precis, nu kommer du få. Tycker jag hör något konstigt ljud här bak. Vad håller du på med, August? Jag kunde ju inte låta bli. Det har varit ju lite betesfisk där så... Du har alltså slängt ut ismeten här. Jag har slängt ut grismeten här så... Ja, vi får se. Det hade varit kul om det kunde smälla någonting. Du tjuvstartar alltså ismetesäsongen så här, August. Ja, vi hade ju pratat om att vänta till helgen men nej, nej. det går inte. Du kunde inte hålla nej, dig. inte. Är det fel? Men August, vi skulle ju pinkla abborre. Så slänger du ut ett ismet och får fäll på direkten. Ska vi dra eller? Ja, men gör det. Han Nej! Kan... Han hade spottat. Han hade spottat. Och snott abborren. Nej, men det var fel. Oh, nu du. Nu är det ju spännande. <laughs> jag känner att du blir lite avundsjuk nu. Lite avundsjuk blir jag när jag ser spöna. Men å andra sidan, jag håller mig till planen. Jag ska ta en stor borre. Gör det. Nu du, det här hålet känner jag på mig. Det är här bamsingen står. Oh. Lite finare borre. Oh, han drar! Oj, oh, just! Jag fick en lite bättre! Kolla på den här fina abborren alltså, den har som ett bitmärke här. Det är en som har kommit och bitit den här abborren över ryggen alltså. Bara pang, man har klarat sig. Vad kul det var att få den borren. Den bara smakar ju på min lilla krok där under pirken. Nu gäller det att skynda sig ner här igen för att det kan vara så att det är ett stim här nere. Då vill man ner så fort som möjligt innan stimmet hinner åka iväg igen. Och lämna hålet liksom. Där var ett litet pill. Och ett litet pill där. Då kommer det panga på i grejerna och det kommer vara tung. Jag har inte fått så stor pimpelbara faktiskt. 8-9 hektar. Oh! Gris! Ja, så lite var han inte. Jag skulle precis kolla vädret till helgen här. Och se hur kallt det skulle bli då. Där August. Ja, de, de blir större. Ja, det, gör de. det är ingen superstor, men för att vara på så här pimpel så är det ju ändå en fin fisk. Ett hekt, ja min förra var nog större. Ja, men de här är ändå roliga, dunka till rejält i spöet så här. Det är kul. Fint. Vi bara snabbt ner igen, se om det är ett stim liksom. Det kan gå fler. Det kan gå fler. Var det inget mer i det här hålet, men då kan det faktiskt hjälpa att bara flytta så här några meter från det här hålet. Så då tar man och flyttar kanske så här fem meter. Då har ett nytt hål här. Hoppa. Får man hoppas att stimmet har flyttat åt det här hållet? Eller kanske ett annat stim här? Fäll August! Jag hörde bara hur du bara pinglade till och smal på här. Ja, det var Tobbe nu. Du har han sagt smyg sista biten. Men det smyg sista jag. biten nu August. Nej skit i det August. Stick han. Jag är rädd för att han har... Ta nu då. Du har han. Amen. Oj! <laughs> Första jäddan på ismeten här. <laughs> det var en liten söt farv, du? Det var det. Oj, vilken bäst. Stabbig. Riktigt stabbig. Och mörka de här. Riktigt mörka. mörka liksom. Kolla här på eh, rygg och sånt där liksom. Vi släpper tillbaka den. Vi släpper tillbaka den. Tar du en till en större då? Jajamän. Snyggt. Bra tidsfördriv så här när man pimplar abborre. Släng ut med meten och dra några små jäddar liksom. Det är skoj. Smäll på en stor här nu. Du dunk ska det sägas bara. Ba bang. Det här var det minsta abborre för året. Alltså den är så liten så att, att jag ens kände hugget. Mm. Kolla vad liten den är. Det är ju typ helt nyfödd den här ju. 
<laughs> Vilken gris, August! <laughs> <laughs> den här vägen har inte mer än typ 2 gram om man lägger den på våg, alltså. Ah, det... Att den ens kunde hugga. Helt sjukt. Ifall ni där hemma ska ut på er pimpel och ispremiär så kan ni behöva sådana här sköna vantar. För jag kan säga, de här hjälper verkligen. Det är verkligen att rekommendera. Just de här vantarna är från märket Fish Monkey som ni kan hitta på vår hemsida kanalgratis.se. Så kika in där så får ni ta en gris. Nu kommer någon av oss få en, tror jag. Jag tror det. Åh, oh, fisk! Ja då! Kom han. Oj! En riktigt fet liten gris var det. Nu ska jag ner fort här. Kom igen, kan jag få två i ett hål? Ja, det kunde jag! <laughs> Yay, två i ett hål! Ska jag ta en tredje med? Från ingenstans så kom det ett riktigt kraftigt snöfall här. Och det, det kan betyda att fisket blir lite segt. Men det är vackert att titta på i alla fall. Frågan är vad August håller på med. Alltså, han försvann in i skogen här. Jag tycker man hör några konstiga ljud där inifrån. Jag vet faktiskt inte riktigt vad han pysslar med. Vi får se här vad han håller på med. <skratt> där snackar vi fel August! <skratt> Det var riktigt vindfälla här. Ja. Misstänkte att det skulle komma med hörselurarna nu. <laughs> Där då. Nu har vi gjort lite fiskevård här. Det var ett redigt fäll kan jag säga. Och det är inte som att jag går runt och gör så här på sjöar överallt utan jag har fått markägarens tillstånd. Eller snarare markägaren ville att jag skulle göra lite ja, abborrhotell här. För abborrarna att stå i på vintern. Perfekt där bak ju. Så här kan man göra om man har tillåtelse. Och det är rätt roligt. Så, så. det var ett fäll kan vi säga. Ett riktigt trädfäll. Ett riktigt vindfäll och där kan man ju säga att det här kommer ju ställa sig mycket borrigt i sommaren alltså. Så här kommer vi få spinnfiska sen August. Absolut. Mot och såg så August blir det nu. Jajamän. Det har varit en riktigt rolig dag. Det har det verkligen varit. Det har varit både lite jäddfäll och trädfäll faktiskt. <laughs> eh, vilket var väldigt trevligt också. Så om ni gillar när August fäller träd och att vi ska göra fler isvideor. När vi pimplar ismetar så får ni lämna en like på den här videon så vet vi det. Så ja. får ni ha det så bra allihopa. På återseende. På återseende. Tja! Ja.